ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെബീസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് കുനാഫ ഡോയോ ചീസോ ഇല്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്രീമി ബ്രെഡ് കുനാഫയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഞാനിത് രണ്ട് വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ക്രീം റെഡിയാക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് രണ്ട് വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് കപ്പ് പാലിലേക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം അധികം മധുര ഇല്ലാതെയാണ് ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടത് ഇനി ഈ പാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് സമയം തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് പാലിൽ നല്ല പോലെ കലക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്ത് തന്നെ ഈ പാലിനെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇത് കുറുക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് പാലിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എന്ന അളവിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ നമ്മൾ ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഈ ക്രീമിന് ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ നമ്മൾ ക്രീം ചീസോ മൊസറില്ല ചീസോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഞാനിത് കുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുനാഫ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാൻ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുനാഫയാണ് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരികൊന്നും കളയാതെ തന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറിൽ നിന്നും ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ ഇനി ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡിലേക്ക് കുറേശ്യ കുറേശ്യായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ ബ്രെഡിൽ ബട്ടർ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എത്താനായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കിട്ടണം ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബ്രെഡിനെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ അമർത്തി കൊടുക്കണം ഞാനിത് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ഫ്രൈ പാനിൽ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ക്രീമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്രീം കുറച്ച് ചൂടോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ക്രീം ഒന്നുകൂടെ കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഈ ക്രീമിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി പകുതി ബ്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മളിത് കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാനിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിതിനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുനാഫ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല പോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് ബ്രെഡ് അരികു കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ബ്രെഡ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മുട്ടയിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ഇനി മുട്ടയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് പാലിൽ കുറച്ച് മൈദ ചേർത്തിട്ട് കലക്കിയെടുത്താലും മതി ഇനി ഈ ബ്രെഡിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ആ സെയിം ക്രീം തന്നെ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് മൊസറില്ല ചീസ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊട്ടും നിർബന്ധമില്ല ഈ ചീസ് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ക്രീമിന് ഞാൻ ആറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എ
ഇനി നമ്മൾ ക്രീം തേച്ച ബ്രെഡിനെ വേറൊരു ബ്രെഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് മുട്ടയിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം റോസ്റ്റഡ് സേമിയയിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള സേമിയയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാനിത് കൈ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സേമിയയിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യോ ബട്ടറോ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സേമിയ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള കുനാഫയെക്കാളും ഒന്നുകൂടെ ഈസിയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബ്രെഡ് കുനാഫ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള കുനാഫയിലേക്കും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ റോസ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൂടോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മളിതിനെ കുനാഫയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കുനാഫ ഇപ്പോൾ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പതുക്കെ ഈ കുനാഫയെ ഒന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അടിവശം ടോപ്പിലായിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ വേണം ഈ കുനാഫയെ വെക്കാനായിട്ട് ഇനി ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് തന്നെ രണ്ട് തരം കുനാഫയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പിസ്ത ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കുനാഫയെയും നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് ക്രീം തയ്യാറാക്കി എടുത്ത സമയത്ത് ക്രീം ചീസോ മൊസറില്ല ചീസോ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കാതെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിലുള്ള ഈ ഒരു ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല പോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കുനാഫയെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുനാഫ ഡോ ഇല്ലാതെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കുനാഫ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായി പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്